ഹൈ ഓൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ആറാമത്തെ ജിയോളജി ജിയോളജിയിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റായ സ്ട്രീമിലെ ഫ്ലൂവിയൽ ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് അതായത് സ്ട്രീമിന്റെ നിക്ഷേപണ പ്രക്രിയയിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട ഭൂരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ട് സെവൻ ആണിത് ഓക്കെ പാർട്ട് നമ്പർ സെവൻ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സിക്സ് വരെയാണ് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വളരെ ഒരു ക്രമം ക്രമ വളരെ ക്രമമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ പാർട്ട് വൈസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ പാർട്ട് വൈസിൽ നിങ്ങൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുന്നതിന്റെ അവസാനം ഇതിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിലാണത് സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരിക അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്ട്രീം എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് വൈസിൽ കാണുമ്പോൾ ലഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോവിയൽ ഡെപ്പോസിഷൻ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇറോഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രീംസ് ഈ റോഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചില ഭൂരൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ ഷേപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ഘടനയിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും മാറ്റങ്ങൾ വരും അത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ചില ഭൂരൂപങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭൂരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സ്ട്രീമിന്റെ ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ സ്ട്രീമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ ചില പേരുകൾ കൊടുത്ത് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓരോരോ ഭൂരൂപങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേക പേരുകൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒന്നാമത് അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്നാണ് രണ്ടാമത് പീഡ്മൺ അലൂവിയൽ പ്ലെയിൻ എന്നാണ് മൂന്നാമത് സ്ട്രീം ചാനൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് നാലാമത്തത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രീം യാൻഡ്രിങ് അതുപോലെ സ്ട്രീം യാൻഡ്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപങ്ങളുമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓക്സ്ബോ ലൈക്ക് ഇതിൽ വരും ഓക്സ്ബോ ലൈക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ നമ്മുടെ മിയാൻഡർ വരും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ലിവീസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് എന്താ പറയുക ലാൻഡ് ഫോംസും പടം നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും പടം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ഇത് ക്രമമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നോക്കാം ഒന്ന് അലൂവിയൽ ഫാൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ മാസ് ഓഫ് സെഡിമെന്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എലോങ് എ റിവർ വെർ ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഹില്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കുന്നിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ നദി കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി അത് താഴ്വാരത്തേക്ക് ഏകദേശം വരുമ്പോൾ അല്ലെ താഴ്വാരത്തേക്ക് ഏകദേശം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഗ്രേഡിയന്റില് അതായത് അതിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റീപ്നെസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ അതായത് ആ സ്ലോപ്പില് അതായത് ഇവിടെ സ്റ്റീപ്പ് ആയുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു ആ സ്റ്റീപ്പ് ആയുള്ള ഭാഗം പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡിലേക്ക് ഈ സ്ട്രീം പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നല്ല എന്താണ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന റിവർ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഒരു സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഏരിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സ്റ്റീപ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് ഹൈ വെലോസിറ്റി ഹൈ എനർജി കണ്ടീഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ എനർജി ഉള്ള അത്രയും എനർജി ഉള്ള സ്ട്രീം പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ പ്ലെയിൻ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കു
ഈ നിക്ഷേപണത്തിന് അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്ന് വരാൻ കാരണം അതായത് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇവിടെ വരാൻ കാരണം അതിനൊരു എന്താ പറയാ സംഭവമായിട്ട് ഒരു സാദൃശ്യമുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ജനറലി റിസംബിൾ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ജാപ്പനീസ് ഫാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവം കാണലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ നമ്മള് ഫിലിമിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ എന്താണ് ചൈന ജാപ്പനീസ് ഫിലിമിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിവർത്താനൊക്കെ പറ്റും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ജാപ്പനീസ് ഫാൻ പോലെ ഇതിനൊരു സാദൃശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ സാദൃശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിന് ഈ അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലാണ് ഫാൻ എന്ന് വരാൻ കാരണം അതുമായിട്ട് ഇതിനൊരു രൂപത സാദൃശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പൊ അലൂവിയൽ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ റിവർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം മാസ് ഓഫ് സെഡിമെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് എവിടെയാണോ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഗ്രേഡിയന്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ നിക്ഷേപണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഓപ്പൺ ജാപ്പനീസ് ഫാൻ പോലെയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മോളിൽ തന്ന ഡെഫിനിഷന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്താ പറയാ എവിടെയാണ് അത് ഡിഗ്രി അല്ല സോറി എവിടെയാണ് അത് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയണം നിർബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് മൗണ്ടൈൻ ബേസിലാണ് അത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മൗണ്ടൈൻസിന്റെ ഒക്കെ താഴ്വാരം അല്ലെങ്കിൽ താ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയയിലാണ് ഈ അലൂവിൽ ഫാന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് വെച്ച് പഠിക്കാവുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മൗണ്ടൈൻസ് ഏരിയ ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം മൗണ്ടൈൻസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്ട്രീമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രീം ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ ബ്ലാങ്ക് അതായത് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അതായത് എന്താണ് പരന്ന പ്രതലമാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഇത് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ സ്ട്രീംസും ഇതിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ആ ഇതിന്റെ നിക്ഷേപണമാണ് ഈ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സ്ട്രീമിന്റെ നിക്ഷേപണമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്ട്രീംസ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഒഴുകി അതിന്റെ നിക്ഷേപണമൊക്കെ ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നീട് വരുന്ന സ്ട്രീം വാട്ടർ അത് എന്താണ് അവിടെ നിന്നും ഒഴുക്കി കളയാൻ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രീംസ് തനിയെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നിക്ഷേപിച്ച നിക്ഷേപണങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പല പല കൈവഴികൾ എന്ത് ചെയ്യും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ഓക്കെ അങ്ങനെ അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്നാണ് ഇട്ടതിന് പറയാം അങ്ങനെ കുറെ ചാനലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ഓക്കെ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത അത്തരം ചാനലിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നീട് വാട്ടറൊക്കെ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു മൗണ്ടൈൻസ് ഓക്കെ ഒരു മൗണ്ടൈൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്താണ് സ്ട്രീംസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിഗറുമായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ജാപ്പനീസ് ഫാനുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും ഈ ഒരു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിൽ സെഡിമെന്റ്സ് നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നാഷണൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് അതിന്റെ പിക്ചർ ആണ് കേട്ടോ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആവും നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ നമ്മളെ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓടും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഏരിയ വെക്കും അതായത് മൗണ്ടൈൻസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഒരു റിവർ എന്താണ് ഹില്ലിന്റെ ബേസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാരി ചെയ്ത വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും മൗണ്ടൈൻസിന്റെ ആ ഒരു ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്വാരത്ത് വലിയ രീതിയിൽ
mountain chain and resulting bilateral uh, coalescence of a number of adjacent alluvial fans is called Piedmont alluvial plain. That is the aggradational plain. Aggradation is the same as the plain. The plain 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 is the same as the plain. Mountains, every mountain is a form of mountains connected to the parallel to mountains. The mountains are connected to the 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 mountains. The mountains this is the third material alluvial fans. This is the third material form. We have to use the same thing. 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 We have to use the Piedmont alluvial plane. We have to use the same thing. The coalescence of a number of adjacent alluvial fans is called the same thing. Alluvial fans are the lateral light, the aggradational plane, the Piedmont alluvial plane. Okay, that is the position of the mountain chain in the moon. Okay, this is a picture. This is a mountain, 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 after the Tulu Samadar Tayana number in the word in the day, speed mount alluvial plane in the word in the day. Okay, the Naki Himalaya Mountains, Samara in the Namke, Namada in the Langil number Northern Mountains, Lamco Parina, Himalayan Mountains. Okay, Himalayan Mountains, Tene, Indiota Matra Bagal Latin, of the Chicken, Namada, Northern Boundary Kaita Gana Puduna, and of the Shanite extended the Gatakunitra Mountains in the and the other one put it over in the number of Indus, Gunga, Brahmaputra, Nadigalakanda, Padana Padana Patan Digalde. Item, uh, here is some of the lap and the moon I did divide Brahmaputra, uh, the Bola in the in the sort of number of West Bagatane, Western Western part I turn on the in the city, then uh, Pinna Eastern and Namukir in the other Brahmaputra. Okay, about other key either Parasperum and then Ethereal sediments condoi develop the Tiladan Ethereum fertility la land it other number of Indogantic play in a develop in the okay. About the example just above Ningala year picture and done in the Manisla Compatum and the Ringanella some of them develop here. Okay, some of them develop in Karnam, Adatula Mountain Stain. Mountain chain ladder till Duopurna, alluvial fans of Parasperum, lateral light to Kudi chair on the Ruopurna or Tuka. Okay. Then stream channel deposits are in the number of discussion on the stream channel deposits. Okay. That the stream channel deposits on the Arnal Noganoka, that stream channel with another stream in the channel in the Luduna. Luduna stream in the channel with an audio video cut in the Shavikapur. 
ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ സ്ട്രീം ഡെപ്പോസിറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സാൻഡ് ഓർ ഗ്രാവൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ ചാനൽ ഈസ് കോൾഡ് ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം സ്ട്രീമിന്റെ ചാനൽ സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ചാനൽ ചാനൽ മീൻസ് അതിന്റെ ആ ഒരു ചാല് മീൻസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാല് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ചാല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കനാല് അല്ലേ ഏർ അതിലൂടെ ആണല്ലേ സ്ട്രീം ഒഴുകുന്നത് ആ ആ സ്ട്രീം ഒഴുകുമ്പോ അവിടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു ചാനലിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നടുവിലും മദ്യത്തിലും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് സെഡിമെന്റ്സ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടാം അങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ സെഡിമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നീട് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രൈഡർ സ്ട്രീം ആയിട്ട് മാറുന്നത് കാരണം ഇത്തരം ബാറിനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് എന്താണ് ചാനലുകൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നു പോകും അത് അതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്രൈഡർ എന്താ പറയാ ബ്രൈഡർ സ്ട്രീം ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രൈഡർ സ്ട്രീമിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാണുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദൻ ഇതിന് എനിക്ക് അതിന് ഒരു പിക്ചറാണ് അത് കാണിക്കുന്ന അതായത് ഒട്ടനവധി ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രീമിന്റെ ചാനലിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ മെയിൻ സ്ട്രീം ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഏരിയ ആണ് ഈ ഏരിയ മുതൽ ഈ ഇതിലുള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ കുറെ ചെറിയ ചാനലുകൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിക്ഷേപണത്തെയാണ് നമ്മൾ ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്രൈഡൻ സ്ട്രീം ചാനലാണ് അത് അപ്പൊ ഇത് അതേപോലെ ഒരു ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു സ്ട്രീം ചാ സ്ട്രീം ആണ് സ്ട്രീമിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇതിനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അത് മാറ്റും ഓക്കെ ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ാണ് കേട്ടോ ബാർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ അടുത്തത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് ആ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതായത് റിവർ കര കഴി കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഏർ അതിന്റെ സമീപത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാണ് ആ പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇടക്കിടക്ക് വർഷങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക അതായത് റിവറുമായിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ റിവറിന്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഈസ് എ ഫ്ലാറ്റ് ലാൻഡ് ഏരിയ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു എ സ്ട്രീം യെസ് അതായത് ഒരു സ്ട്രീമിന്റെ ഏറ്റവും സമീപത്തുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അത് ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം എന്തായിരിക്കും അത് സ്ട്രീമിന്റെ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് വളരെ സമീപത്തുള്ള സ്ട്രീമിന്റെ സമീപ വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അലൂവിയം ആണ് അലൂവിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീംസ് എന്താണോ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആ നിക്ഷേപണത്തെയാണ് നമ്മൾ അലൂവിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉറയ്ക്കാത്ത അതായത് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സെഡിമെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഡിമെന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് കൈയിട്ടൊക്കെ വാരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉറയ്ക്കാത്ത സെഡിമെന്റ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക ദൻ അടുത്തത് വിജ് ഈസ് പീരിയോഡിക്കലി ഇനണ്ടേറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ ഡ്യൂറിങ് ഹൈ ഫ്ലോ പീരിയഡ്സ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെയിനി സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രീം ചാനലിൽ വാട്ടർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വരും അതിന്റെ വോളിയം അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ എന്താ
അതിന്റെ ചാനല് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് മീൻസ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രീം ബാങ്കിനെ സ്ട്രീം ബാങ്കിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പിക്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചതാ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതായത് ലാറ്ററൽ പ്ലാനേഷൻ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഓവർ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിഷൻ അതായത് സ്ട്രീം ചാനലിൽ നിന്നും സമീപത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയും അല്ലെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രീം ചാനലുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സമീപത്തുള്ള ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫ്ലഡ് പെയിൻ ഞാൻ ഇത് നിർത്തോട്ടെ ഹൈലൈറ്റർ നിർത്തോട്ടെ ഈ ഭാഗം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാതാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലാറ്റർ പ്ലാനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ലാറ്റർ പ്ലാനേഷനിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഓവർ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിഷൻ അതായത് സ്ട്രീം ചാനലിന്റെ സമീപത്തൊക്കെ ഇത്തരം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ പിക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ചാനൽ ആണ് ഈ ബ്ലൂല് കാണുന്നത് ഗ്രീ ഇവിടെ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലുള്ള സെഡിമെന്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊക്കെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സെഡിമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രീ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീംസ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് കൊഴുകുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്ട്രീം ബാ സ്ട്രീം ബാങ്ക് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇടിച്ച് നിരത്തി അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് അത് ഒഴുക്കി വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിരപ്പാക്കി അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ വ്യക്തമായുള്ള പിക്ചറുകളോടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ പിക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന പിക്ചർ ബി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ബി ദെൻ കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് സി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഏരിയ മാത്രമായിരുന്നു വീണ്ടും ഈ സ്ട്രീമിന്റെ ആ ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപമാറ്റം വന്നത് കാരണം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഫ്ലഡ് പ്ലെയിന് അത് വികസിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഉയർന്ന എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ പീരീഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രദേശം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ സീല് കാണുന്ന ഈ ഒരു മൊത്തം പ്രദേശത്ത് എന്തായിരിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലായിരിക്കും അതായത് സ്ട്രീംസ് സ്ട്രീംസിന്റെ അത് ഒഴുകുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ക്ലിയർ ആക്കുന്ന പിക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെപ്പോസിഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രീം മിയാൻഡ്രിങ് ആണ് അതായത് സ്ട്രീം മിയാൻഡ്രിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ചില ഡെപ്പോസിഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് മിയാൻഡർ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം എ മിയാൻഡർ ഈസ് എ ബെൻഡ് ഓർ ബ്രോഡ് സ്വിപ്പിംഗ് കേവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രീം സ്വിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു കേവ് ഒന്നല്ല അതായത് ഒട്ടനവധി എന്താണ് കേവ്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സ്ട്രീംസ് ഒഴുകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മിയാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മിയാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ആ ടേമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടനവധി ബെൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കേവ്സ് ഉള്ള സ്ട്രീമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മിയാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു ഒഴുകുന്ന സ്ട്രീമുകളെ മിയാണ്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സച്ച് ചാനൽ ഈസ് കോൾഡ് മിയാൻഡറിങ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ
പ്രോസസ് ആണ് എന്താ ടു ഫോൾഡ് പ്രോസസ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ നടക്കണം ഏഹ് ഇറോഷൻ നടക്കണം അതിന് അടുത്ത ഘട്ടം ഡെപ്പോസിറ്റ് നടക്കണം ഇറോഷൻ നടക്കണം അപ്പൊ രണ്ടും ആ ഒരു റേഷ്യോയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ട്രീം ചാനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാവുന്ന പിക്ചറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു പിക്ചർ സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കോൺകേവും ഒരു കോൺവെക്സും നമുക്കിവിടെ പറയാം ഓക്കെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് വശമാണ് ഇത് കോൺകേവ് ആണ് ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രീമിന്റെ എനർജി കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രീംസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഒഴുക്കിന്റെ അതായത് മാക്സിമം വെലവോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രീമിന്റെ എനർജി കൂടുതലുള്ളത് ഈ എയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇറോഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറോഷൻ എന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് ആ വാട്ടറിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് നടക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺവെക്സ് വശത്താണ് എന്നാൽ കോൺകേവ് വശത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സ്ലോ ആകുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യാരി ചെയ്ത വസ്തു സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും അപ്പൊ നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണ് ഇവിടെ സ്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും അത് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യും അത് ബെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കോൺകേവ് ആണ് ഇറോഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വരച്ചു വെച്ചിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മിയാൻഡ്രിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളാണ് എ ബി സി നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെറിയ കേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വീണ്ടും സമയങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇറോഷൻ നടന്നു ഇവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്നു ഇവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്നു ഓക്കെ ദെൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇറോഷൻ നടന്നു ഇവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ നടന്നു അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ രീതിയിൽ ടു ഫോൾഡ് പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിൽ ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏഹ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ അതായത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന്റെ ചാനൽ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് വളരെ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് അത് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിയാൻഡ്രിങ് സ്ട്രീമിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വളഞ്ഞി ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏഹ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒറ്റപ്പെട്ട തടാകങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പുള്ള തടാകങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് പറയാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി പോയിന്റ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിയാൻഡ്രിങ്ങിൽ അതെന്താ നോക്കാം നമുക്ക് പോയിന്റ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡെപ്പോസിഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രാവൽ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം ബെഡ് സ്ട്രീം ബെൻഡ് ആണ് അതായത് സ്ട്രീം ബെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിയാൻഡ്രി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു മിയാൻഡ്രി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ട്രീമിന്റെ അതായത് ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ആ ബെൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ ബെൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാന് വേറെ കളർ എടുത്ത് കാണിച്ചിടാം
in a portion of the river isolated from the new channel called an oxbow like adayathu nammal parna reethiyil idu ingane bend aikonde irikkanengil ningal onnu chindichu nokka idu ingane kaalangal eduthu ingane ee process nadandukonde irikkanengil iva da ee ee bend ipo ee bend ingane vannu 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 ingot keri varum le ingot keri varum angane keri vannu last endeyum idu thambil ipo njan vera picture varicharam ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഹൈ ഫ്ലോ സംഭവിക്കുന്ന പീരീഡ് അതായത് റൈനി സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകാനൊന്നും ആരും നിൽക്കൂല നമ്മുടെ സ്ട്രീംസ് നിൽക്കൂല ഞാനിവിടെ കളർ മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചിടാം ഏ നല്ല എനർജി എനർജിയോട് കൂടി ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊന്നും പോകാൻ ആരും നിൽക്കൂല നമ്മളെ സ്ട്രീം നിൽക്കൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രീംസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചായിട്ട് പോയ പോരെ ഏ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് പോയ പോരെ പൂരം എന്ത് ചെയ്യും നേരം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നേരം ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നേരം ഒഴുകുകയും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ എനർജി ഒക്കെ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ നിക്ഷേപണം ഈ വശങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ നിക്ഷേപണങ്ങൾ കളർ മാറ്റിട്ട് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ കളർ മാറ്റുന്ന പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു വ്യക്തത വരുത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സെഡിമെന്റ്സ് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിക്കും എന്നിട്ട് ഇവർ ഈ പുതിയ ചാനലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും കുറെ കാലം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ പുതിയ ഈ സൈഡിലൊക്കെ എന്താണ് സെഡിമെന്റ്സ് നിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ സെഡിമെന്റ്സ് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് കട എടുക്കുകയാണ് ഇത് നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വലുതാക്കിയത് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലുള്ള ഒരു തടാകം ഏഹ് ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലുള്ള ഒരു തടാകമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മാറും കാരണം ഇതിന് ഒഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതൊരു തടാകമായിട്ട് ഒരു ലൈക്ക് ആയിട്ട് മാറും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സ്ബോ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സ്ബോ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് അതിനൊരു ക്രസന്റ് ഷെയ്പ്പാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹോസ് ഷൂ പോലെയുള്ള അതായത് കുതിരയുടെ കുതിരക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷൂ ഉണ്ട് കുതിരയുടെ കാല് തേയാതിരിക്കാൻ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ലാഡർ ലാഡർ എന്തെന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു അതിന് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഹോഷു എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഏർ ഹോഷു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് എന്നാ തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതിന്റെ ആ ഒരു ലാഡൻ ലാഡൻ എന്നാ പറയാൻ തോന്നുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ കൊളമ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി ഓക്കെ കൊളമ്പിന്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് നോക്കി കണ്ട പതിഞ്ഞത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു ഈ ഷെയ്പ്പിൽ കാണാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹാഫ് മൂൺ ഷെയ്പ്പായിട്ട് ഒരു ക്രസൻ്റ് ഷെയ്പ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്നെങ്കിൽ ക്രസൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഷു ലൈക്ക് ആയുള്ള ഹോഷു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തടാകത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സ്ബോ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്ന നാല് പിക്ചറാണ് എ ബി ഓർഡറിൽ തന്നെ കാണാം എ കണ്ടതിന് ശേഷം ബി നോക്കുക ബി കണ്ടതിന് ശേഷം സി നോക്കുക ഓക്കെ സി കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡി നോക്കുക ഫൈനലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആ ഒരു തടാകം ആ തടാകത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സ്ബോ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ വലിയ ബെൻഡ് ഇല്ലായിരുന്നു ആ ബെൻഡ് കൂടി പിന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു നേരം കിട്ടി ജോയിന്റ് ആയി അത് ഈ ബെൻഡ് ബെൻഡും ജോയിന്റ് ആയി ജോയിന്റ് ആയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒക്കെ നിക്ഷേപ നിക്ഷേപണം നടന്നു വർഷങ്ങൾ എടുത്ത സമയത്ത് നിക്ഷേപണം കൂടി ഇത് വേറെ ചാനലിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ മുൻപത്തെ ആ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്തു അതൊരു തടാകമായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറുകളാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്സ്ബോ ലൈക്കിനെ കാണിക്കുന്ന പിക്ചറുകളാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അതിനെ കാണിക്കുന്ന പിക്ചറുകളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അതിനെ
നമ്മള് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള സ്ട്രീം ചാനൽ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ള മിയാൻഡ്രിങ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ റിവർ മൗത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രീം ചാനൽ ഉണ്ടാവും ആ സ്ട്രീം ചാനലിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും ഇത് രണ്ട് വശമാണ് വിചാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വശമാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് വശങ്ങളിലും സെഡിമെന്റ്സ് നിക്ഷേപിക്കുക അതായത് എങ്ങനെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നാരോ ആയിട്ട് വളരെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നുമില്ല അല്ല അപ്പൊ ഒരു റിഡ്ജസ് പോലെ ഒരു വരമ്പ് നമ്മൾ പാടത്തൊക്കെ വരമ്പ് കെട്ടിക്കില്ലേ അതേപോലെ വരമ്പ് പോലെ എന്താണ് ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രീം ചാനലിന് പാരലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് രണ്ട് വശങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാ മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തി വരമ്പ് കെട്ടി നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഴവെള്ളമൊക്കെ തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബണ്ട് കെട്ടൂല അതേപോലെ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലെവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നാരോ ആയിട്ട് വളരെ എന്താണ് വീതി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാരോ ആയിട്ടുള്ള റിഡ്ജസ് ആണ് റിഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന പ്രദേശം ഒരു വരമ്പ് പോലെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതെന്താണ് രണ്ട് സൈഡും അതായത് വൈഡർ സ്ട്രീമിനായിരിക്കും അതായത് എന്താ ചാനൽ വിടുത്ത് കുറഞ്ഞ സ്ട്രീമിനൊന്നും ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല നല്ല വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീമിലാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് ചാനലാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ റിഡ്ജ് വന്നു രണ്ടു വർഷത്തും വൺ മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ റിഡ്ജ് വന്നാൽ അതിന് പാരലായിട്ട് വളരെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദീർഘദൂരം അത് നീണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഒരു വൺ മീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു വലിയ വ്യത്യാസം വന്നു അതായത് ചാനലിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുൻപ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാട്ടറിനേക്കാളും ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഫ്ലഡ് നമ്മളെ സമീപം ുള്ള പ്രദേശത്തേക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകാതെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാച്ചുറൽ ലെവീസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നമുക്കുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരമാണ് ഇപ്പൊ അത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ലെവീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടു ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ചാനലില് ഇവിടെ നിന്നും സെഡിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് മുകളിൽ ഇത് നിയറസ്റ്റ് ആയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഡെപ്പോസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ നീണ്ട് കിടക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്പോസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലെവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെൽറ്റയാണ് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള ടൈമിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് എ ഡെൽറ്റ ഇസ് എ ഫ്ലൂവിയൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏഹ് അത് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ അതുമായി ഒരു സാമ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു സാമ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ആ പേര് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇസ് എ ഫ്ലൂവിയൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ദാറ്റ് ഈസ് റഫ്ലി ട്രയാങ്കുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് അതായത് ട്രയാങ്കുലർ മൂന്ന് വശങ്ങളിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ലാൻഡ് ഫോംസിന് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫ്ലൂവിയൽ ലാൻഡ് ഫോമിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ഏകദേശമാണ് കേട്ടോ ഇതിനടുത്ത് എന്താണ് വെൻ എ സ്ട്രീം എൻഡേഴ്സ് എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ സച്ച് ആസ് ലൈക്ക് ഓർ ഓഷ്യൻ there is a gradual reduction in its velocity and consequently deposition of its load take place okay adayade eppolano oru nammude streams eppolano nammude streams endu nadu oru sea lake le alle kadal lake allengil tadagath lake allengil nammal parayna mattu endana standing body of water nu parayum le cheriya tadagam reservoir inganulla sambhavangal okke eh അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള തടാകങ്ങളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സീലേക്കോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്ട്രീംസ് എപ്പോഴാണോ അത് കൂടി ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അതിന്റെ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാജുവലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി അതായത് സ്ട്രീമിന്റെ ഒഴുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ഫലമായി അതെന്ത്
ഓക്കെ മെയിൻ ചാനലാണിത് അപ്പൊ ഈ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കടലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു തടാകവുമായിട്ട് ജോയിൻ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ജോയിൻ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ എന്ത് ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കും ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഡെൽറ്റയിൽ പറഞ്ഞ അല്ല സോറി നമ്മൾ അലൂവിയൽ ഫാനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഈ ചാനലിന്റെ മുൻപിൽ ഇത്ര നിക്ഷേപങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ ചാനലിലൂടെ പിന്നീട് വരുന്ന വാട്ടറിന് കടന്നു പോകാൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ചാനലുകൾ ഈ നിക്ഷേപിച്ച മെറ്റീരിയലിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും നിർമ്മിക്കും അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇത് ഓരോ പീസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഏകദേശമാണ് ഏകദേശം ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോരോ പാർട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് വശമാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇതൊരു വശം ഇതൊരു വശം ഇതൊരു വശം ഓക്കെ ഇതൊരു വശം ഇതൊരു വശം ഇതൊരു വശം അങ്ങനെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഡെൽറ്റ ഷേപ്പിലേക്ക് ഏകദേശം നമുക്കൊരു സാമ്യത തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാത്ത് എല്ലാ അലൂവിയൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലാൻഡ് ഫോമിനും ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഡൽറ്റക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ വന്നോളണം എന്നില്ല അത് ഇല്ലാത്ത ഡൽറ്റകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്തരത്തില് റിവർ റിവർ മൗത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ലാൻഡ് ഫോമിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാനലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് മെയിൻ ചാനലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എന്താണ് ഒഴുക്കി കളയുന്ന എന്താ സംവിധാനത്തെയാണ് ചാനലിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒക്കെ ആ ഡൽറ്റിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് ഒറിജിനൽ പിക്ചർ ആണ് ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ബ്ലോക്ക് പുറത്ത് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് അടുത്ത ഡൽറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റും പോലെ രണ്ട് നോക്കാം വെൻ എ സ്ട്രീം എൻഡേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഡെൽറ്റ Uh, the main channel uh, often divided and subdivided into several smaller ever changing channels that is when our streams are that is 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 that അപ്പൊ ഇന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നാളെ ഉണ്ടായിക്കോളണമെന്നില്ല അത് പുതിയത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പഴയത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം പഴയത് പഴയതിൽ എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ നിക്ഷേപണം നിക്ഷേപിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് അടുത്ത എന്താണ് റിവർ മൗത്ത് ലാക്കിംഗ് ഡെൽറ്റസ് ആർ നോൺ ആസ് എസ്യൂറീസ് അതായത് റിവർ മൗത്തിൽ ഡെൽറ്റാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം റിവർ മൗത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം എസ്യൂറീസ് എന്ന് വിളിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഡെൽറ്റാസ് കാണപ്പെടാത്ത റിവർ മൗത്തിനെ നമുക്ക് എസ്യൂറീസ് എന്ന് പറയാം എസ്യൂറീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു എക്സാമ്പിൾ മാജർ ഡെൽറ്റാസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് നൈൽ ഡെൽറ്റ ഇൻഡസ് ഡെൽറ്റ അങ്ങനെ മിസിസിപ്പി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ബേസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം താങ്ക് യു നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഐക്കണൊക്കെ ലാസ്റ്റ് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോ ഉള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് മീൻസ് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ യുണീക്ക് ഇൻഫോമ ഇൻഫോമ ടു സീറോ നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതായത് എ യു എൻ ഐ ക്യു സോറി ക്യു യു ഇ യുണിക് ദൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്പേസ് ഇല്ല ഇൻ ഫോ
അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു നമ്മുടെ സെക്ഷനിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്